നമസ്കാരം കെമിസ്ട്രി പാർട്ട് വൺ എസ് ലാണാസിന്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ ആറ്റം മോളിക്യൂൾ എലമെന്റ്സ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും പി എസ് സി പരീക്ഷാ സിലബസ് മുൻ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ മാതൃകാ പരീക്ഷകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് എസ് ലാണാസ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക പ്രാചീന രസതന്ത്രം ആൽക്കമി എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പ്രാചീന രസതന്ത്രത്തിന് ആൽക്കമി എന്ന പേര് നൽകിയത് അറബികളാണ് രസതന്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റോബർട്ട് ബോയിൽ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ലവോസിയെ ഇന്ത്യൻ രസതന്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് പി സി റേ ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ രാസപരമായ ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് ആറ്റം ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആറ്റം എന്ന പദം ആദ്യമായി നിർദ്ദേശിച്ചത് ഓസ്റ്റ്വാൾട്ട് ആറ്റം മാതൃക ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് നീൽസ് ബോർ ബോറിന്റെ ആറ്റം മാതൃക ക്വാണ്ടം തിയറിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ആദ്യ അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ചത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആറ്റത്തിന്റെ സൗരയൂത മാതൃക അവതരിപ്പിച്ചത് റുദർ ഫോർട്ട് ആറ്റത്തിലെ മൂന്ന് കണങ്ങളാണ് പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ എന്നിവ ആറ്റത്തിന്റെ കേന്ദ്രഭാഗമാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിലെ കണങ്ങൾ അഥവാ ന്യൂക്ലിയോണുകൾ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണുമാണ് ആറ്റത്തിലെ ഭാരം കൂടിയ കണമാണ് ന്യൂട്രോൺ ആറ്റത്തിലെ ഭാരം കുറഞ്ഞ കണമാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഒരാറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും എണ്ണം തുല്യമായിരിക്കും അതായിരിക്കും ആ ആറ്റത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സൂര്യന് അതിന്റെ ഗ്രഹങ്ങൾ പോലെയാണ് ന്യൂക്ലിയസിന് ഇലക്ട്രോണുകൾ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ സഞ്ചാരപാതയാണ് ഓർബിറ്റുകൾ അഥവാ ഷെല്ലുകൾ ഒരു ആറ്റം അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനേക്കാൾ പത്ത് റൈസ് ടു അഞ്ച് ഇരട്ടി വലുതായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഷെല്ലുകൾക്ക് കെ എൽ എം എൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് പേരുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് ടു എൻ സ്ക്വയർ എൻ ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് ഓരോ ഷെല്ലിനുള്ളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഊർജ മേഖലകളാണ് സബ്ഷെല്ലുകൾ ഇവയ്ക്ക് എസ് പി ഡി എഫ് എന്നിങ്ങനെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തെ സബ്ഷെൽ ജി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഒരു ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒരാറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും ആകെ തുകയാണ് മാസ് നമ്പർ ആറ്റം കണ്ടെത്തിയത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടെത്തിയത് ജെ ജെ തോംസൺ പ്രോട്ടോൺ കണ്ടെത്തിയത് ഏണസ് റുദർ ഫോർട്ട് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടെത്തിയത് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തിയത് ഏണസ്റ്റ് റുദർ ഫോർട്ട് പോസിട്രോൺ കണ്ടെത്തിയത് കാൾ ആൻഡേഴ്സൺ ആറ്റത്തിന്റെ സൗരയൂത മാതൃക കണ്ടെത്തിയത് റുദർ ഫോർട്ട് ആറ്റത്തിന്റെ പ്ലം പുഡിംഗ് മാതൃക കണ്ടെത്തിയത് ജെ ജെ തോംസൺ ആറ്റത്തിന്റെ വേവ് മെക്കാനിക്സ് മാതൃക കണ്ടെത്തിയത് മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ആറ്റത്തിന്റെ അൺസെർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ അഥവാ അനിശ്ചിതത്വ സിദ്ധാന്തം കണ്ടെത്തിയത് ഹെയ്സർ ബെർഗ് ഒരേ അറ്റോമിക നമ്പറും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പറുമുള്ള ഒരേ മൂലകത്തിന്റെ ആറ്റങ്ങളാണ് ഐസോടോപ്പുകൾ ഉദാഹരണം ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പുകളായ പ്രോട്ടിയം ഡ്യൂട്ടീരിയം ട്രഷ്യം 
എന്നിവ ഒരേ മാസ് നമ്പറും വ്യത്യസ്ത അറ്റോമിക് നമ്പറുമുള്ള വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങളാണ് ഐസോബാറുകൾ തുല്യ എണ്ണം ന്യൂട്രോണുകളും വ്യത്യസ്ത എണ്ണം പ്രോട്ടോണുകളുമുള്ള ആറ്റങ്ങളാണ് ഐസോട്ടോണുകൾ ഒരേ തന്മാത്രാ സൂത്രവും വ്യത്യസ്ത ഘടനയുമുള്ള സംയുക്തങ്ങളാണ് ഐസോമറുകൾ ഉദാഹരണം ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് എന്നിവ ഒരു ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനിൽ സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അവഗാട്രോ സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ കണികകൾ അടങ്ങിയ പദാർത്ഥത്തിന്റെ അളവാണ് ഒരു മോൾ അന്താരാഷ്ട്ര മോൾ ദിനം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഒരു മോൾ ആറ്റങ്ങളുടെ മാസ് ഒരു ഗ്രാം ആറ്റത്തിന് തുല്യമാണ് അവഗാട്രോ നമ്പർ സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെയോ അതിൻ്റെ നിശ്ചിത ഭാഗത്തിൻ്റെയോ മാസുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങളുടെ മാസ് പ്രസ്താവിക്കുന്ന രീതിയാണ് ആപേക്ഷിക മാസ് അഥവാ റിലേറ്റീവ് മാസ് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ ഭാരം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് അഥവാ എ എം യു കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള മൂലകമാണ് കാർബൺ ട്വൽവ് കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിലൊന്ന് ഭാഗമാണ് ആറ്റങ്ങളുടെ ആപേക്ഷിക മാസ് പ്രസ്താവിക്കാൻ യൂണിറ്റായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് യൂണിഫൈഡ് മാസ് എന്നാണ് പ്രോട്ടോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണ് ഉള്ളത് ന്യൂട്രോണിന് ചാർജില്ല ഏറ്റവും ലഘുവായ ആറ്റമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഏറ്റവും ചെറിയ ആറ്റം ഹീലിയം ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റം ഫ്രാൻസിയം ഏറ്റവും ചെറിയ ആറ്റമുള്ള ലോഹമാണ് ബെറിലിയം ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റമുള്ള അലോഹം റഡോൺ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഭൗതികപരമായ ഏറ്റവും ചെറിയ കാണുകയാണ് തന്മാത്ര ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ തന്മാത്രയിൽ ഒരു ആറ്റം മാത്രമുള്ളവയാണ് ഏക ആറ്റോമിക തന്മാത്ര ഉദാഹരണം ഉത്കൃഷ്ട മൂലകങ്ങൾ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ തന്മാത്രയിൽ രണ്ട് ആറ്റം മാത്രമുള്ളവയാണ് ദ്വയ ആറ്റോമിക തന്മാത്ര ഉദാഹരണം ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ക്ലോറിൻ എന്നിവ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ തന്മാത്രയിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആറ്റങ്ങൾ ഉള്ളവയാണ് ബഹു ആറ്റോമിക തന്മാത്ര ഉദാഹരണം സൾഫർ ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവ തന്മാത്ര എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് അവഗാറ്റോ ആണ് ഒരു തന്മാത്രയിലെ വിവിധ ആറ്റങ്ങളുടെ ആകെ അറ്റോമിക മാസാണ് മോളിക്കുലാർ മാസ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ തന്മാത്രയിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ ശരിയായ എണ്ണം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഫോർമുലയാണ് തന്മാത്ര സൂത്രം ഊഷ്മാവ് കൂടുമ്പോൾ തന്മാത്രകളുടെ ഗതികോർജം കൂടുന്നു ഒരേ തരം ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്നവയാണ് മൂലകങ്ങൾ ഇവ ലഘുവായ പദാർത്ഥങ്ങളായി വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്ത ശുദ്ധ വസ്തുക്കളാണ് മൂലകങ്ങൾ ആറ്റങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് ആദ്യം തെളിയിച്ചത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ പുതുതായി കണ്ടെത്തപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങൾക്ക് പേരും അംഗീകാരവും നൽകുന്ന അന്തർദേശീയ സ്ഥാപനമാണ് ഐ യു പി എ സി ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് പ്യുർ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി ഐ യു പി എ സിയുടെ ആസ്ഥാനം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ സൂറിച്ചാണ് മൂലകം എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി നിർദ്ദേശിച്ചത് റോബർട്ട് ബോയിൽ മൂലകം അഥവാ എലമെൻറ്റ് എന്ന വാക്കിന് നിർവചനം നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് റോബർട്ട് ബോയിൽ മൂലകങ്ങൾക്ക് അവയുടെ പേരിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 
പ്രതീകങ്ങൾ നൽകുന്ന സമ്പ്രദായം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ബർസേലിയസ് ലോഹങ്ങളുടെയും അലോഹങ്ങളുടെയും സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് ഉപലോഹങ്ങൾ ഉദാഹരണം ബോറോൺ സിലിക്കൺ ജർമേനിയം ആഴ്സനിക് ആൻറ്റിമണി ടെലൂറിയം പൊളോണിയം അസ്റ്റാറ്റിൻ എന്നിവ മൂലകങ്ങൾ ചേർന്ന് സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ജലം ഒരു സംയുക്തമാണെന്ന് തെളിയിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഹെൻറി കാവൻഡിഷ് ഒരു സംയുക്തത്തിലെ വിവിധ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ അനുപാതം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഫോർമുലയാണ് പ്രയോഗസൂത്രം അഥവാ എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല ജലത്തിലെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും തമ്മിലുള്ള അനുപാതമാണ് ടു ഈസ് ടു വൺ മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങളും അലോഹങ്ങളുമായി വർഗീകരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ലവോസിയെ രസതന്ത്രത്തിന്റെ അളവ് തൂക്ക സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയത് ലവോസിയെ സസ്യങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്ന ഓക്സിജൻ അന്തരീക്ഷവായുവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ലവോസിയെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും പേരുകൾ നൽകിയത് ലവോസിയെയാണ് ലവോസിയെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകമാണ് ഓക്സിജൻ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും അധികമുള്ള മൂലകം ഓക്സിജൻ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഹൈഡ്രജൻ അന്തരീക്ഷവായുവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം നൈട്രജൻ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ അസ്ഥിര മൂലകമാണ് ഫ്രാൻസിയം ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ സ്ഥിര മൂലകം സിസിയം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ മൂലകമാണ് ഫ്ലോറിൻ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ ലോഹം ലിഥിയം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വാതക മൂലകമാണ് റെഡോൺ ഏറ്റവും സ്ഥിരത കൂടിയ മൂലകം ലെഡ് ഏറ്റവും ക്രിയാശീലം കൂടിയ മൂലകം ഫ്ലോറിൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മൂലകങ്ങളാണ് ഫ്രാൻസിയം സിസിയം എന്നിവ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിക്കുന്ന മൂലകമാണ് ക്ലോറിൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ എന്നിവ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐസോടോപ്പുകൾ ഉള്ള മൂലകമാണ് ടിൻ പത്ത് ഐസോടോപ്പുകൾ ഉണ്ട് ഏറ്റവും കുറവ് ഐസോടോപ്പുകൾ ഉള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് മൂന്ന് ഐസോടോപ്പുകൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി യെസ് ലേണേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക Thank you for watching this video.